Украинской столице 11.00 в эфире выпуск новостей и о главном к этому часу. Ужесточить санкции против России за агрессию в Украине призвал Соединенные Штаты и Евросоюз президент Владимир Зеленский. Сообщает пресс-служба главы государства на встрече в Киеве с представителями ЕС и США, прибывшими на инаугурацию нового президента, обсудили вопросы сотрудничества, пути противодействия строительства газопровода «Северный поток-2», перспективы деоккупации украинских территорий и способы прекращения огня на востоке Украины. Санкции в отношении Российской Федерации из-за агрессии – это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно, не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе. Роспуск парламента при отсутствии коалиции – это политическое решение, которое не имеет отношения к Конституции. Таково мнение народных депутатов на первый указ президента о распуске Верховной Рады. Сегодня состоялась встреча Владимира Зеленского с председателями Верховной Рады и лидерами депутатских фракций. Все подробности знает корреспондентка ЮЭТВ Ольга Михалюк. Она находится под администрацией президента и с нами на прямой связи. Оля, добрый день. Расскажи, чем закончилась встреча и каковы комментарии лидера фракции о новой коалиции в парламенте? Здравствуйте, Станислав. На самом деле встреча еще продолжается. Сейчас к журналистам, а сегодня их очень большое количество вынесли стол. Будет, куда подойдет президент Владимир Зеленский, там будет брифинг короткий по результатам встречи с лидерами фракций. Что сегодня должно решаться? Произойдет ли распуск парламента, который, о котором вчера с трибуны Верховной Рады на инаугурации заявил президент Владимир Зеленский? Он дал два месяца на то, чтобы депутаты приняли ряд решений, в частности, проголосовали за ряд законов, это и избирательное законодательство, и уголовная ответственность за незаконное обогащение. И вот затем уже, собственно, готовились к внеочередным выборам. Но депутаты и главы фракции, которые пришли сегодня в администрацию президента, не согласны с этим решением. В частности, лидер фракции, которая 17 мая вышла из коалиции, Максим Бурбак, утверждает о том, что должно пройти 30 дней, когда сформируется новая коалиция, и уже тогда можно будет говорить о досрочных выборах. Я предлагаю послушать, что говорили лидеры до встречи с президентом. Я считаю, что это была вчера позиция фракции Народного фронта. Я считаю, и это позиция фракции Народный фронт, что вчера было политическое заявление, которое никакого отношения ни к закону, ни к конституции не имеет. Я хочу напомнить, что 17 мая фракция Народный фронт вышла из коалиции. У нас новый президент, новая повестка дня, и под нее мы должны формировать новую коалицию. У нас есть новый президент. Ну, главы фракции, некоторые из них еще пытаются обратить внимание на себя. В частности, лидер радикальной партии Олег Ляшко приехал на велосипеде. Это такой новый тренд, который задал президент быть ближе к народу. Лидер фракции быстро подхватил это, эту моду, но на заседание и встречу с президентом он так и не попал, так как хотел транслировать все в прямом эфире по своему телефону, а согласно внутренним правилам безопасности это запрещено, поэтому на заседание его так и не пустили, хотя до начала Владимир Зеленский задал ему вопрос, согласен ли он на распуск парламента, лидер радикалов сказал, что согласен, на этом их диалог закончился, как нам сказал он до встречи, Поговорить с Зеленским он хотел не только о вопросах э, коалиции и э, неочередных выборов. Предлагаю послушать. Это решение не конституционное, не правовое, оно политическое, потому что 75% украинцев хотят перевыборов в парламент. Я согласен с людьми, мы согласны на перевыборы. Но проводить выборы, не изменив избирательную систему, это обман украинцев, потому что опять придут мажоритарники, заплатят за мандат 2 миллиона долларов, и потом будут отбивать деньги. Кроме этого, мы предлагаем провести референдум, чтобы сократить численность народных депутатов до 250. Для этого пусть президент несет изменения в конституцию. 
Должна сказать, что согласно Конституции, если бы указ президента о распуске парламента уже вчера был опубликован, то с этого момента начинается уже избирательная кампания, а выборы должны были быть проведены через 60 дней без последней недели. То есть дата это 14 июля. Но пока что продолжается э, консультация, это тоже согласно законодательству. И пока что есть только один президент о принятии присяги на сайте. Э, есть пока один указ на сайте президента. Что нового здесь в администрации президента? Свободный доступ. Вот обратите внимание, за моей спиной спокойно ходят люди. Журналистов сегодня тоже не проверяли, не нужны были паспортные данные. Открыт вход. Здесь очень много иностранцев. Всем интересен новый президент и то, что будет проходить в Украине, какие будут новые события. И хочу, чтобы вы обратили внимание, сколько журналистов собрались. Вот уже буквально на второй день работы президента. И здесь мы ожидаем брифинга. Я думаю, что все подробности, все новости уже будут за несколько минут, и мы обязательно все вам расскажем. Ждем на новые заявления. Спасибо, Оля. Корреспондентка ЮАТВ Ольга Михалюк с подробностями встречи президента Украины Владимира Зеленского с председателем Верховной Рады и лидерами депутатских фракций. На ней обсуждают указ президента о распуске Верховной Рады. Один украинский военнослужащий получил ранение. С начала суток на Донбассе российско оккупационные войска дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов возле Гнутова. За минувшие сутки в штабе операции Объединенных сил зафиксировали 10 обстрелов. Один защитник Украины был ранен. Из запрещенных Минскими соглашениями минометов боевики били по украинским укреплениям вблизи Новгородского, Новотошковского и Золотого-4. По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, еще шесть получили ранения. Долгие месяцы плена, допросы, издевательства и содержание в одиночной камере. Все это пережили многие из тех, кто попали в руки российских оккупантов на Донбассе. С одним из таких людей съемочная группа UATV познакомилась в Маринке. Украинский боец, который после заключения вернулся в свою часть, сейчас служит на передовой. Эти дома многие жители бросили еще в начале войны. Тогда Маринка находилась на линии фронта. Жестокие бои в этом месте шли еще и в 2015-м. Следы пришествия так называемого русского мира в Маринке видны повсюду и особенно на ее окраинах. Фактически здесь нет ни одного целого помещения, куда бы не прилетали снаряды российских оккупантов. Детские вещи, книжки и семейные фотографии – это все, что напоминает о людях, живших здесь. А каждая разрушенная постройка – напоминание о том, на что способны российские боевики. Агрессор не щадил ни военных, ни гражданских. И после того, как его удалось выбить из Маринки, украинские военные не отступили ни на метр. Движение отмечаем у них на позициях днем. Они укрепляют свои позиции, у них там происходит передвижение. Любое подозрительное движение на позициях противника здесь не пропускают и не церемонятся. Реагируют мгновенно. Ведь следующий раз может прилететь с вражеской стороны, говорит Тарас. В объективы камер он попадал несколько раз. Свое первое интервью он давал в плену два года назад. Я популярный в интернете. Я, я, заглянул. я популярный в интернете. Я как приехал, когда посмотрел, мне аж плохо стало. Ну ничего, все уже пережито и пройдено. Это уже в прошлом. В марте 2017-го Тарас пошел в разведку и попал в плен. Там его заставили дать интервью. Позже это видео опубликовали. Тогда на камеру украинский боец рассказал о якобы плохом состоянии армии, тяжелой жизни на подконтрольной территории. Во время большого обмена пленными в декабре 2017-го он вернулся домой и ушел обратно на фронт. Это опыт. Плохой, но опыт. Теперь я действительно знаю, что я здесь делаю. Я и так знал, но сейчас я в этом еще больше уверен. После увиденного за 9 месяцев плена он так и не понял людей, которые прожили с ним в одной стране и вдруг стали ее же ненавидеть. Единственное чувство, которое испытывает к тем, кто верит российской пропаганде – жалость. Встречал и тех, кто вынужденно остается жить на неподконтрольной территории. И мечтает, чтобы Донбасс и Крым избавились от оккупации как можно скорее. Для этого, говорит Тарас, и вернулся на передовую. Игорь Меделян, Александр Чабан, Донецкая область, ЮАТВ. К этому часу пока что все. Актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Следующий выпуск на русском языке. Менее чем через два часа оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи.